guys! This is Binibining Maracat and welcome to my channel. Happy New Year everyone! So hi guys! Welcome to my kitchen. So nandito pa rin ako sa aking kitchen. We, we are in our day 6 home quarantine. And uh, for today, um, please excuse me if I will not remove my mask. Um, I just want to... To, to finish this vlog wearing my mask. And I would like to make a disclaimer kasi medyo maselan tong topic na to na may mababanggit man akong institution and um, mga, itong mga sasabihin ko are based on my personal experiences and of course, ano nga ba yung motive ko? Ano ba ang aking objective? Why I'm sharing this to you? Kasi before I did this, I prayed a lot. I asked God to, to guide me the Holy Spirit to guide me kung ano yung mga masashare ko na naway makatulong. As I said, sharing is caring is a part of the advocacy of binibining maraket. Sa mga taong naguguluhan, hindi alam ko anong gagawin. And uh, the reason why I'm sharing this, because I got a victorious result. I got a good result dun sa pinagdaanan ko. And then, of course, I consulted my children. Alam nila ang financial crisis journey ko and I asked them, just recently again, before making this vlog, um, are you sure, mommy, do you want to do that? It's very personal. Kasi syempre, may mga classmates sila na pwedeng malaman. Sabi ko, nak, um, there's nothing to be feel humiliated or nahihiya. Kasi itong journey na pinagdaanan ko, this is somehow na hindi ko naman tinakbuhan. Dinaan, pinagdaanan ko, at uh, I could say that uh, through God's grace, nakuha ko yung yung victorious result and I, I'm on process I'm on that process and kaya ako to share kasi maaring marami pang mga Pilipino na magulo ang isip kung anong gagawin kapag may mga financial crisis kapag may criminal case at civil case so my topic for today is to share with you my personal journey in financial crisis with my criminal case and my civil case so I would like to start with you about my profile. I arrived here in Dubai year 2005 of November. Then I started a work with my Nakash Gallery, my company, which is I'm very thankful dahil sinuportan ako all throughout. Um, so 16 years na ako sa Nakash Gallery. So I have three children right now, and I'm a breadwinner. So sa 16 years, a typical OFW, uh, may mga financial mishandling ako or financial flaws like pag uuwi um, one time big time millionaire, di ba? one time big time millionaire yan, pag wag bakasyon maraming binibili, maraming pasalubong pagbalik, bayad utang um, I would say that uh, those are the part of my 30s, 20s to 30s I arrived here 27 years old 2005 no 25 and then I would say that um, yung mga mishandling ko, my wrong financial management, we called it, part yun ng stage, kung bakit uh, napunta ako sa stage na to. So, marami, marami mga pagkakamali but no regrets, maraming uh, financial wrong management, um, no regrets at all, kasi alam ko lahat ng mga pagkakamali natin, nagiging way yan para ma maitama ang lahat. And that's the reason why I'm here in front of you sharing my financial crisis. Typical OFW din na uh, may utang. So, 16 years, anong meron aside from I have my three children here in Dubai. By the way, profiling din sa Dubai, alam nyo naman natin na napaka high cost of living dito. So, ang ma magkaroon ng isang pamilya, tatlong anak, dito nag-aaral before pa mag-pandemic. And then, rent ng house dito. Everything. Actually, before the pandemic, I would say 2019, um, 70% of my expenses talaga dito. As in talagang pag nakuha mo yung sahod mo, 70% nandiyan. 30% I still keep it for my ano, for our investments sa insurance. Kaya ako siya mababanggit kasi napakalaking tulong ang aking mga insurance. Ang BUL ko, that I started 2013, dito sa naging crisis ko. So once again, um, mahirap ang buhay dito sa Dubai. Kung lalo, lalo na kung kung ikaw lang ang kumikita eh, at the same time kung hindi naman ganun kalakihan ng sahod mo so it is really really a big decision whether you will continue your life here in Dubai with your children kaya naman ako which is I did I continue binalik ko sila and eto haharapin ko 
kung ano. Hinarap ko, actually. Tapos na yun. Hinarap. Hinarap ko tong financial crisis ko. So, I'm in 16 years with my current company. So, nag-start ang financial crisis ko 2013. Um, yun yun na kidney transplant si yung kapatid ko. So, meron, syempre, as a breadwinner, um, ako yung isa sa, ako yung sumagot sa expenses. Uh, medyo may, may mga naibalik ng konti, pero doon nag-start yung may credit card ako na almost 80,000 dirhams yung credit limit. Tatlong credit cards yun, ginamit-gamit. But, have, I have no regrets. I mean, there's a purpose and kahit pa paano, whatever amount of money, ang naging kapatid nun is yung buhay ng kapatid ko. Which is, uh, nasalba siya through a kidney transplant. From 2013, talagang may utang nasa bayad utang, bayad utang, parang, ano, um, naging cycle. Until nag-loan ako to, to pay off some, and like this, close this card, and like that. So, parang, ganun pa rin, naging, naging cycle pa rin ang utang dito, bayad-bayad utang, and then hanggang sa nag-aral na yung mga anak ko. Um, as a mother, syempre, sabi ko, I want to have, give them a bright future. So, sabi ko sa, sa British Curriculum. So, may story rin yan kung bakit kami napunta sa British Curriculum. So, British Curriculum, James and Chester, so, merong offer ang credit card na 12 months to pay zero interest. So, in-avail ko yon So, for almost 8 years, yun ang ginagamit ko. Credit card, 0% interest, ganyan-ganyan. So, nabaon ako sa credit cards, nabaon sa may loan na uh, paikot-ikot. So, so far, everything is, namamanage ko naman, namamanage, no? So, paikot eh, namamanage ko. Until, noong 2019, yes, 2019 ng August, Pagkagaling namin from a vacation. Kasi that time, meron dyan may financial crisis na rin ang company. Hindi na naging maganda ang aking benta. By the way, I am into sales and outdoor sales. And uh, wala naman akong commissions. Pero, okay yung sales ko for 16, uh, 16 years na ako. For 14 years. So, medyo bumaba noong 2019. Of course, alam na 2020. At ngayon, medyo bumabalik ng 2021. So, 2019, nag-start to nung nag-declared August, pagbalik namin ng, ng bakasyon, na nag, uh, for, or in for, force na, 20, mandatory 25% salary deduction, lahat. So, 25%, yun yung halaga na binabayad ko sa loans at credit cards. So, imagine ninyo, I don't wanna make uh, any figures, but imagine ninyo, 25%, malaking, malaking kawalan sa, sa, uh, sa sahod ko, sa, sa, finances ko. As I've said, um, ako yung OFW, I'm sure typical na pag sumahod, although may 30% ako tinatabi sa investment, halos lahat 70% ubos. So, kung nabawasan ako ng 25%, sobrang nawindang ang aking finances. So, naka-enroll na yung mga anak ko sa GEMS noon, tatlo sila. So, nakabayad na rin kami. So, I have no choice but to continue from September, uh, from September, kasi dito school year, September to December. Dahil bayad na eh. But I decided, nung by October, talagang pinag ko, do, do I need to continue? Kasi talagang hindi na kaya. Upa sa bahay, mga expenses, utilities, groceries. May bayad pa ako sa nani, sa nag-helper na kasama namin. So, sobrang hindi kaya. So, sabi ko, sabi namin, we decided to send them back to Philippines. Tapos, mag-iipon ako hanggang sa makabayad. So, Ayun, pinauwi. Actually, December 31, 2019, nasa aeroplano kami. Noon kami nag-New Year sa sa aeroplano. And then, nung umuwi sila, dumating kami sa Pinas, January 1, 2020. So, January 1, 2020, iniwan ko sila doon. Bumalik ako ng Dubai, January 27, 2020. But before that, gusto kong i-highlight isa sa mga nagbigay sa akin ng na inspiration how to handle my finances properly. Nat nung November November ng 2019, alam ko na may financial ano na kami, struggles na. I enrolled myself to the RFP, the Registered Financial Planner. Kasi I need help. Kaya ako nagpunta doon kasi I want to know how to manage my finances. I want to learn more. So may bayad siya. So it's an uh, it's a module where where you can uh, you know 
enroll and pay such a fee pero napakalaking tulong ko so sa kabila ng aking financial struggle i really find time and uh, fans para mabigyan nako ng tamang parang di ba kukonsulta ka eh i-enroll mo yung sarili mo alam mo kailangan mo ng tulong kanino ka lalapit so kung may sakit ka sa doktor so kung kung financial personal finance lumapit ka sa mga taong and i want to say thank you to the RFP Philippines for for having this um, activity or a module or a platform wherein mas mamumulat yung mga OFW how to handle their finances. I finished the module and um, uh, I finished it and nagkaroon ng revalida and so on. So far, thanks God, I uh, um, I, I passed the revalida. So we're just, uh, I just need to to pay the, the membership fee and so on. But, kaya ko siya binanggit kasi ang laking tulong sa akin at nagmulat talaga sa akin how to handle my finances. So, natapos siya February. Yung ano namin, uh, natapos yung module nung November. Then, February yung revalida and so on. Yun na yung time na nag-COVID na. March, nag-lockdown. Ayan. So, nag-umpisa na. Nung March, nag-lockdown, force, naka-force leave na kami. Force leave ng March siya. So, wala nang, baga naubos na yung leave ko nung umuwi ako eh, so wala nang, unpaid na ako. So, from March, may personal problem din ako, I said, ah, uh, itong pandemic na to, I want to be with uh, my family. So, umuwi ako nung April, pero may usapan kami na mahihirapan akong bumalik. So, uh, I, I took the chance, I prayed a lot, that uh, I said, um, kailangan kong gawin, I want to be with my family, and uh, hindi ko kaya talaga malayo sa mga anak ko, so kahit Kahit ano pa man ang mangyari, um, magkakasama kami at uh, pipilitin ko na itaguyod uh, ang mga anak ko. Basta makasama ko lang. So, parang maalala mo kaya, no? So, let's let's just uh, go straight to the point. So, na, nakabalik ako uh, October. Thanks God, kasama ko yung mga anak ko. And so, from March to October, wala akong sahod. So, imagine na, anim na buwan yun. March, April, May, June, July, August, September, October. Bali, 8 months pala. Kasi ha, mga paid leave na yun eh. Halos 8 months wala akong sahod. And then, magbalik ko. Another salary deduction na naman. So, sobrang parang, wow, 25%. Walang sahod. Tapos salary deduction. So, talagang nawindang. ba Nawindang talaga. Ang dami nang tumatawag na bangko sa akin. Sabi ko, I am uh, really cannot pay anymore at this time. So, hopefully, uh, makabayad ako sa inyo when I'm able. So, talagang marami na. Maraming ano, humahabol. So, tatlong banko yon, And then, yung isa yung medyo malaki. And uh, they gave naman six months dun sa banko ko na wala nga talaga due to pandemic. So, thanks God, nagbigay ng six months. But that is natapos ng October. So, nakabalik ako dito. Sabi ko, I cannot pay you still. Dahil nga, pagdating ko, iba, iba na rin yung package ko. So, December, naghain sila ng criminal case. So, ano nga ba yung criminal case? Ito yung ano, yung nag-bounce ng check. Pinatalbog na lang yung check ko. So, I went to Muracabat Police Station. Um, I mean, ano naman, hindi naman ako kinakabahan kasi alam ko naman yung proseso. Hanggang dun sa criminal case, ha? So, inatinan ko. Then, I have, uh, actually, ang utang ko remaining sa banko is 154 sa banko ha, may isang loan tapos mayroon pang car loan, so all in all 169 and um yun, um, tapos may mga other charges pa and so on so yun, so 150 and up, 150-200 ang penalty mo yan, pinatalbog yung check na guaranteed mo, ang penalty mo yan, may penalty ako na 10,000 dirham, sa bait naman mga police so, nagbayad ako ng fine. Binigyan ako ng 2 months to settle. So, nagpunta ako doon na um, December. Tapos, oh, mga December or January na yata. I forgot already the exact date. Tapos, pinabalik ako ng March. So, March ko binayaran. Kanina ako nakakuha ng pambayad. Sa ano? Sa company ko rin. 10,000. Tapos, yun. Um, nabayaran ko. All I know, tapos na siya. So, ang pagkakaalam ko, kapag nagbayad ka ng fine, tapos na. Wala ka ng travel van and so on. So, yun ang pagkakaalam natin, di ba? Pag, pag uh, may utang ka, tapos na pulis, bina, binayad na, tapos na. So, yun pala, hindi. Meron pa talagang civil case. So, yung criminal case, yun yung pinatalbog yung check mo. Any check dito, uh, pag pinatalbog, may, may fine yan. Either makukulong ka, magbayad ka ng fine. So, yun sa akin, yun lang. Hanggang doon lang alam ko. 
So, may mga nare-receive ako after magbayad ng fine. May mga nare-receive akong email na nag-file na sa civil case, ganyan. So, civil case. Ano ba ang civil case? Bigyan ko na kayo ng uh, short description. Siyempre, hindi ko alam eh. Paano ko ba nalaman may civil case ako? Kasi tinidead mo ko sila nung sabi na lang may online na uh, hearing ako. Nalaman ko may civil case ako, February. Eh, ano ba yung nangyari sa buhay ko nung February, sa buhay namin? Yun yung nasa, nasa ICU si John. So, sabi ko, kung aatinan ko pa tong hearing na to, although online siya, parang mamimix up na, wala, wala ako sa parang nakafocus ako kay John that time. Tapos, hindi ako, dalawang beses ako tinatawag eh. Isang February, mga mid ng February o third week, tas isa pang March. Eh, parehong yun yung time na yun, sobrang busy ako dyan. Sabi ko, nag-email na lang ako, I cannot attend because I have a personal problem with my brother, which is in ICU for 45 days, blah, blah, blah. So, lahat-lahat naman. So, tumawag na rin sila sa company na sinasabi, kukuhanin yung mag-file against my company, kukuhanin yung gratuity. Hindi nila alam na yung gratuity ko, nakuha ko na. Which is, sinabi ko na rin naman sa kanila. Noong 2013, chinap-chap-chap ko yung gratuity dahil kinailangan ko nga rin kay Marvin at sa mga ibang financial uh, needs ko. So, nakikipag-communicate po ako via email. Yung calls, ayoko na kasing madrag, ayoko na kasing ma-stress sa mga calls. So, Halos binlock ko sila. Pero ako yun, nakikipag-email. Tapos ako yung tumatawag using another number. So, kailan lumala? Nung tumaw, may na-receive na ako na call na nasa... Na, may decision na yung judge nung kailan yun? Nung October. Daron, nagkaroon ng decision sa judge na meron akong uh, civil case at any time. Pag may nanghuli, pipick upin ako. And uh, pwede daw i-freeze yung account ko, kuhanan yung kotse, blah, blah, blah. So, siyempre, sabi ko, ay, totoo pala, totoo pala ang civil case. Ito pala yung civil case. So, may mga tinanungan ako sa community. Pero, siyempre, iba pa rin yung makakapagbigay sa'yo ng... Siyempre, di ba, pag kinangailangan mo, kailangan pumunta ka sa lawyer, di ba? So, kailangan kang mag-consult sa lawyer. And I wanna thank Gulf Law. Sila yung, sila yung na, nakita ko. Alam niyo kung saan ko nakita? Nagkita pa ko sa YouTube na mga gantong cases na katulad sa, sa isang Pilipina. So, golf, no? May napanood ako doon. Um, parang 1 million yung utang niya. Tapos, napa, napagawang sobrang baba. So, umasa ako na yung golf, no? Which is totoo naman na talagang tutulungan ka nila. So, nilapitan ko sila with a certain amount of consultation. And I'm so happy. I'm pleased naman dahil talaga nakuha namin yung results. So, si Attorney Barney... Zoom meeting, one hour, and then hanggang sa pinadiretso ko na dahil kailangan ko talaga ng tulong. So, um, criminal case is totally different. As I've said, uh, ma-explain ko lang in a simple way na yun yung pinatalbog yung check mo, and then yung fine na yun, mapupunta yun sa, sa government, hindi sa bangko. The civil case, ang civil case, nagbabayad ang company, yung bangko, sa court, 7% or 9% ng total utang mo. So, ang tanong, bakit yung iba, may mga magsa, may mga kakilala rin kasi ko na after nila ng criminal case, hindi na sila civil case. According to Gulf Law, very minor, ano lang, general information, ang, ang bangko kasi, sa dami-daming utang yan, mga, di ba, uh, mga hindi nagbabayad, hindi na, pinagpo-profile sila, nagpo-profile sila kung sino yung tao o client na isi-civil case nila. So, syempre, isi-civil case nila yung alam nila may kakayahang magbayad. And ako, isa ako sa alam nila may kakayahang magbayad. Bakit kaya? Alam nila na meron akong investment sa MetLife. Dahil doon ako nag-start sa kanila. I would just mention the bank nila. It's an ADCB bank. I was, I'm their client for almost, kung 16 years na ako, 14 years nila akong client. Yan, 14 years. So, 14 or 15 years. So, alam nila na meron akong MetLife, meron akong VUL, na alam nila nag-gain yun ng uh, it's an investment na pwede kong ma-withdraw para makabayad sa utang ko. Which is, yes, meron. Kaya naman, alam nila na kaya kong mabayaran, may pagkukuhanan ako. And at the same time, alam nila matagal na ako sa company. But after ko ma-justify na nakuha ko na yung gratuity ko up to this point, so okay na sila. So, ang hinahabol nila doon, yung VUL ko, yung yung funds, yung savings ko dun sa insurance. So, ayun nga. So, lumabas na yung court order. So, tinawagan na kipag-coordinate na ako. Sinabi ko sa company. Siyempre, worried ang company ko. Lalo na employer ko. It's all about, ano eh, parang, hello. 
hindi naman tayo nakikipaglaro dito sa UAE. Sabi ko naman, I'm willing to pay. Pero alam mo, that time, sabi, yung nasa Pilipinas ako, ma-share ko lang. Sabi ko, hindi na ako babalik. Yung, di ba, ang hirap bumalik during COVID. Sabi ko, hindi na ako babalik. Takbuhan ko na lang yung mga utang ko. Di ba, parang, syempre, may bumubulong na ganun. Pero sabi ko, no, hindi. I mean, um, nasa UAE, nasa Dubai, ang aking uh, work, yung, yung ways para makabangon ako. And alam ko naman, through the God's grace, God will provide everything you need according to His riches and glory. Philippians 4 verse 19. So, sabi ko, haharapin ko to. I know God will provide. Ah, yung pera naman na yun, hindi ko naman yun ginastos to kung saan lang may pinuntahan yun. So, it's just so happened na nag-start ng financial crisis. Sabi ko nga, dahil nagkabawas-bawas ng sahod due to pandemic. Um, Tinunungan naman ako ng company ko na sabi niya, okay, ano, ano yung pwede kong maitulong sa'yo? Um, sabi ko, taglulong na naman ako. So, sabi, kaya lang, unfortunately, hindi. Sabi ang may tutulong na nila sa akin, if in case magkaroon ng problem about may renewal of visa, which is ang mangyayari ngayong February this year, um, may natitira pa akong gratuity na konti, kahit na paano, na pang settle. So, dumating ako sa point na nag-consult na ako ng lawyer, yung nangyayong golf law, na paliwanag sa akin lahat, that they will help me to, to make a settlement. So, ang decision ng judge to pay the full amount, which is almost 180,000. Full amount. So, of course, nakukuha 180,000, wala. So, nakipag, ano ako, nakip, when I paid God to na, nasabi ko, kapakihandle na po to, tapos, nagkaroon na ka ng peace of mind na, hindi naman pala ako ikukulong. Kasi, kung ikukulong nila ako, paano makakapagbayad sa kanila? Pero, may mga tendency talaga ganun. Kunyari, na spot check ka, tapos may kaso ka, ikukulong ka. So, kumuha, kumuha na ako ng lawyer, in short, for my peace of mind. So, doon ko na, in-assure na ako ng lawyer na hindi ako makukulong. So, okay na. Sinabi ko na sa mga anak ko, anak, may kaso si mami, so just I'm prepared. I, I need to save for, uh, for, for the down payment and then give me another one year, kailangan matapos ko to. So, yun, through the help of God, lo, lahat ng mga tanong-tanong sa, uh, yung mga tanong sa isip ko about this, paano ako maka makakalagpas sa ganito, talagang natulungan nila ako. So, thank you to Gulf Law, thank you to Miss Lynn and Attorney Barney for that. So, ang good news, after na lang makipag-negotiate on my behalf, yung 180,000 ko, ayan, 180,000 ah, I got a settlement letter at 135,000. O, di ba? Ang laki ng discount. Yes, praise God. So, talagang sulit po na kailangan yung mag-consult ng lawyer din. Kasi whatever yung amount nyo, mababalik din. Pero prior to that, na makakuha ko ng settlement. Alam nyo ba, noong November 24, <laughs> nagulat talaga ako, finreeze ng court yung accounts ko. Yung Emirates NBD accounts ko. Finreeze nila. Doon ako nawindang. Sabi ko, nakikipag-negotiate na kami. Hinihintay lang namin. Bakit nila finreeze? E nandun yung pera nung sa ano, pera nung sa MetLife, nung winidraw ko. So, yun. Thanks God naman, maibabalik. So, maibabalik nila. Basta na-release na yung, yung letter from court. And last Thursday, December 30, praise God, na-release na nga ng court yung letter. So, it's a system generated to Central Bank and to all the banks related. Isa lang naman ang bank ko na lang ngayon, ENBD. At nakausap ko na rin today na sabi, i-release na ah, pagbalik ng, within this week, yung funds na na-hold na nila. So, di ba, parang, Wow, na-hold yung parang totoo pala na free. Sabi nga ni Miss Lynn, ang bilis-bilis naman ng action sa akin, finraise yung account ko. Tapos anytime din nga daw, pag wala na talagang makuha, kukuhanin yung kotse. So yun, um, praise God, bago matapos ang taon na talaga, nakuha ko yung settlement. Ito yung settlement. It's uh, from 180,413, a settlement of 135,000. 35,000 down payment, yun na nga yung inano ko. Saan ko galing yung 35,000? 35,000 galing po yan dun sa na-withdraw ko sa MetLife. At yung mga iba't ibang uh, savings ko din. So, bakit ko nang sinasabi yung MetLife? Salamat na lang po at nakapag-start ako mag-save sa MetLife way back 2013. In fact, sa MetLife, ang total hulog ko nyan, kasi 1,100 ako nyan monthly, nasa $40,000 dapat yan eh. Kaya lang medyo nagamit-gamit ko na, naglo-loan-loan na ako. But nevertheless, thanks God na lang na meron akong pinagkuhanan. Kasi sa pamilya namin, ako ang breadwinners. Wala naman akong mahihiraman financially. But of course, lahat sila prayer warriors ko. Lahat ng 
kapamilya ko nagdasal na, naiko tatay ko, mga kapatid ko at mga prayer warriors ko sa community, nagdasal din talaga to for my for my financial uh, settlement. So ito nakuha ko na po. So really I thank God. Um and hindi ako pinabayaan ni God for this and up to this last uh, minute ng journey ko sa ganito sabi ko nga, financial, ano lang yan eh um, yan yung pinaka least na problema hanggat may pera diba? hanggat may trabaho ka, mababayaran mo so going back again um, thank you ADCB thank you so much Mr. Bilal na na, na, na grant to so almost ano diba, 50,000 na uh, 45,000 180, 135, yeah Mathematics naman, 45,000 discount. Pero syempre, add mo yung 10,000 na fine. Tapos yung binayad mo sa GAF, no? But nevertheless, I got a very good settlement. So, the rest of the amount will be payable in 8,333 monthly for 12 months. Oh. So, January, January 1, 2023, yan. Close na ang ADCB ko. So, kasama na doon yung car loan, o oh, ba diba? So, lahat-lahat. So, thank you. Um... Kailangan lang talaga natin kung may mga tanong tayo, lumapit tayo sa expert. Yun yung lessons learned. And, um, sabi ko nga, um, this video, um, medyo maselan, di ba? Criminal case, civil case. Hindi naman ako nahihiya kasi alam ko naman na hindi ko tatakbuhan. Actually, may dalawa pa akong problema. Meron pa akong FGB na nakikipagsettle din ako. Yun nga yung sa tuition fee yung ginagamit ko na installment, tapos hindi rin ako nakapagbayad. Tapos meron din akong city bank. Um, actually, isa rin sa naging struggle ko is meron din akong pinasukang business. Ayan pa. Mag-iingat sa mga papasukang business din. Na nalugi, eh. tapos ako yung nag-garantor. Na binabayaran ko siya. So, I know you're watching. So, I'm hoping na mabayaran mo ko. Kasi sayang din yung binabayad ko dun. I'm your garantor dun sa business. I'm paying 2,300 plus. O, to, let's say 2,400 for one year inaabunuhan ko. Saan ko naman kukuhanan yon Si God. Si God na nag-provide. Hindi ko alam kung paano ko napagkakasya. But uh, I have my Excel sheet and the rest, God's provision. Plus, at the same time, despite of my financial crisis, may mga binibiling racket side ako na, alam mo yun, may mga tumutulong. And that's why I created Bend and Look Foundation. So, sabi ko nga, despite of this financial crisis, na-create ko ang Bend and Look Foundation. Kasi, yun yung talagang gusto kong makreate na pwede akong tumulong kahit na mismo ako personally, I'm struggling for my finances. Pero may mga dumadating talaga. And indeed, kapag talagang nag, hindi ka naman sa nagbibigay ka dahil because you're expecting something in return. But mula sa puso yung pagbibigay, si Lord na yung bahala magbalik nun sa'yo. So going back with my case, ang mga lessons learned, mga OFW, ako po ay 16 years na, normal magkautang Basta, mga lessons learned sa akin, live within your means. Ayan, medyo mas naging magasos din ako. Masyado naging generous. So, ngayon, handled ko na lahat. Alam ko na, by 2023, I declare financial freedom. Hey! I'm part of IMG na nakakahiya nga, ba diba? So, sorry sa masabi ko, may mababanggit ako. But, um, di ko makakalimutan ng turo sa akin ni eh, Coach Randall dun sa financial uh, RFP na if you don't know how to handle your finances and your debts, making more is useless. Parang para saan? So, dapat ayusin mo yung personal finance mo which is ako, ayusin ko muna yung problema ko financially. Kaya gumawa talaga ako ng aking ha, financial uh, personal financial plan for the next 5 to 10 years. So, kaya ito, part to nun na kailangan ko talaga magbayad ng utang. It's just so unfortunate, hindi lang sa akin nangyari, na talagang hindi ko na-expect na magbabawas ng sahod before pandemic, kasi nagbawas uli, tapos mga ganyan na mga nangyari. Nevertheless, thanks God for the gift of work, for the gift of Nakash Gallery na talagang nandyan sila to, to help me. And uh, for this, for in everything, I bring back again the honor, glory, praises, And thankfulness, gratefulness kay Lord. Dahil talagang hindi niya ako pinabayaan. Settlement. Working on my other two. And sana yung inaabunuhan ko ngayon <laughs> na isang loan, please. Sana makapagbayad ka na. Dahil kung bayad ko rin po ito dun sa isang loan ko. So, how I manage this? Lahat po nagtipid ako. Yung school na mga anak ko. Naka-online na. 
I'm very happy. They are happy with their school. Naka-online na sila sa Pilipinas. Kasi dito ang school dito para ka nagpapaaral ng college. I have three students. So, napagkakasya ko sila. And then, ang bahay namin, maliit na lang. Dati, two bedroom, three bedroom, four bedrooms. Ngayon, talagang nag- ano na, saka talagang, talagang saving, talagang kailangan mo magaling ako sa ganyan eh, kasi mahirap lang ako, so sanay ako so lagi ko lang sinasabi sa mga anak ko na kailangan lang natin magtipid talaga makakaraos din tayo so sa mga OFW na may pinagdadaanan ngayon sana hindi magulo yung vlog ko it's just come out spontaneously um, criminal case is ano yan, uh, libre yan ng file ng company, uh, ng bank so random lang yan, pag nakapag file na kayo swerte kayo kung hindi na kayo sa civil case ako, na randomly, alam nila may kakayahan magbayad, may investment ako sa bank alam nila may, pupulut, may kukuhanan ako, kaya ako finale ng civil case ang civil case, kailangan nyo po talagang bayaran, in whatever means kung hindi ka na lang talaga makapagbayad hindi ka makapagsettle, kukuhanan niya yung mga properties mo dito sa Dubai so yun So, ingat-ingat po tayo sa paghihiram ng pera sa bank. And, uh, you know, I, I, I feel relieved kasi nasettle. It was a really great gift for me this Christmas, this New Year na nasettle na. And I've said, I'm claiming on 2023 financial freedom. And nakikita ko na talaga yan. Kitang-kita ko na. So, kailangan doble-doble uh, kayo, triple, quadruple <laughs> ngayon 2022 dahil talagang maraming babayaran but I know God is with me I can do all things through God who strengthens me. Philippians 4 verse 13. So I hope you learn something po. So pag nangailangan, wag, wag mahiyang lumapit sa mga taong dapat lapitan. And this is Binibining Maraket. I hope uh, I was able to share something Um, criminal case is different, civil case is different, um, hanggat maaari makipag-communicate sa bank, and yun, um, God is good all the time, you just have to surrender, trust, and of course, do your own. So, as I said, kung ako, sinave ako ng aking VUL ng MetLife, nag-start ako ng 2013, ngayon, actually, may paper loss ako eh, kasi, di ba, mababa ang stock market ngayon, I almost lost $1,800 sa nung winidraw ko yon. So, nevertheless, as I've said, nawala rin siya sa, sa, sa monthly budget ko dahil, dahil winidraw ko na eh. So, pero nagamit ko siya dito. So, may, may pinagkuhanan ako. Hindi ako kailangan humiram sa tao. And alam ko yung mga monthly ko, mababayaran ko na yan with my monthly salary. Plus, the good thing is, my company starting this year, they will start Have, uh, may giving me a commission. So, kahit na medyo nabawasan yung sahod ko, alam ko, I will work hard to get a commission this 2022 para mabayaran ko na at makuse ko na lahat-lahat. I claim it in Jesus' name. Amen. So, yan lamang po. I hope you learned something. Basta po may, po may problema, please contact Godflow. I highly recommend them. Hindi man ganun ka kalaki yung nasave ko, but they will really help you and give you peace of mind by consulting them sa mga tanong-tanong. So, this is Binibining Maraket. Sharing is caring. And God bless and Happy New Year, everyone.